বন্ধুরা আজকে আপনাদের নিয়ে যাব জিন্দা পার্কে নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জে রূপকার গল্পের মতো সুন্দর সাজানো গোছানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই জিন্দা পার্ক দুইশো পঞ্চাশ প্রজাতির পঁচিশ হাজারেরও বেশি বৃক্ষ আপনাকে দিবে বিশুদ্ধ অক্সিজেন বন্ধুরা আমরা এখন জিন্দা পার্কে এসেছি তো জিন্দা পার্ক একটা ন্যাচারাল পার্ক আমরা এখানে দুটা টিকিট কাটবো একশো টাকা করে টিকিট তো চলুন আমরা উপভোগ করি জিন্দা পার্ক পার্কটির প্রবেশ মূল্য একশো টাকা আর বাচ্চাদের পঞ্চাশ টাকা গাড়ি পার্কিং তিরিশ টাকা হ্যাঁ উনিশশো আশি সালের পাঁচশো জন সদস্যের সমবায় সমিতির মাধ্যমে পথ চলায় জিন্দা পার্কের তাই এই পার্কটি সরকারি বা বেসরকারি কোনো সংস্থার নয় পার্কটির মালিক অগ্রপথিক পল্লী সমবায় সমিতির সদস্যরা প্রায় একশো পঞ্চাশ একর জমির উপর জিন্দা পার্কটি অবস্থিত পার্কটিতে রয়েছে দুইটি রোমান্টিক দ্বীপ আর কাঠ কিংবা বাঁশের ব্রিজ দিয়ে দ্বীপে গিয়ে বসে সময় কাটানোর মজাই আলাদা আর হ্যাঁ দ্বীপের ভিতরে বন্ধু বান্ধবীদের নিয়ে আড্ডা সে তো স্বপ্নের মতো মনে হবে আসলে জিন্দা পার্কটা অনেক সুন্দর এখানে বুদ্ধি কাটে ব্রেন কাটে যেভাবে হোক এটা লোকেশন অনেক সুন্দর আর এখানে কৃত্রিম ভাবে তৈরি করেছে তো এগুলো এক কথায় অসম এখানে যদি রোমান্টিক একটা প্লেস তো এখানে আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ড কিংবা আপনার ওয়াইফ আপনার ফ্যামিলি সবাইকে নিয়ে বেড়াতে পারবেন এবং এখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা এখানে আসলে মুগ্ধ হবে বন্ধুরা আমরা এখন জিন্দা পার্কে একটা সুন্দর ল্যাক আছে ল্যাকের উপরে গাছের উপরে উঠে বসার মতো রয়েছে সুন্দর জায়গা আর সেই জায়গায় বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার মজা আলাদা বন্ধুরা উপরে সুন্দর একটা টোনাটুনি ঘর আছে আমি একটু চেষ্টা করি এখানে সুন্দর ভিতরে বসার একটা সুন্দর ওয়েটিং রুম দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আমি কিছু আগে দেখলাম দুজন ছিল চলে গেল আপনাদেরও ভালো লাগবে আসতে দর্শক হোটেলে এখানে বিশাল বড় একটা ঝুড়ি দেখতে পাচ্ছি তো এটা পাতা ঘুরাই এরকম দেখি নাই একটু বিশাল বড় ঝুড়ি এটা আপনার কি পারে কি পারে এটা ঝুড়িটা মানে পাতা ঘুরান কি পারে কি পারে বুধবার আর বৃহস্পতিবার এখানে পাতা ঘুরানো হয় অনেক সুন্দর বিশাল বড় ঝুড়ি এবং পাকটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে সুন্দরভাবে গোছানো আর অনেক মানুষ তো নিজেকে আসে তো পার্কটিতে রয়েছে মসজিদ স্কুল অ্যান্ড কলেজ লাইব্রেরি লেক মার্কেট ক্যান্টিন আর লাইব্রেরিটির চারতলা ছাদের উপরে গিয়ে সে সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায় বন্ধুরা 
এটা হচ্ছে লাইব্রেরি কিন্তু এই লাইব্রেরি তালা থাকার কারণে আমি আপনাদের দেখাতে পারলাম না জাকির ভাই এর নাম জাকির ভাই এখানে দায়িত্ব আছেন তো ভাইজান এখানে তো পার্কটা অনেক সুন্দর তো একটু বলবেন এই পানার পার্কটা কত সালে এটা স্থাপন কত সালে এটা 1980 সন থেকে এটা যাত্রা শুরু 1980 সাল আচ্ছা মাত্র পাঁচ জন সদস্য 60 টাকা পুঁজি নিয়ে এটা যাত্রা শুরু করেছিল আচ্ছা মানে একটা সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান এটা আচ্ছা একটা সমাজে যা যা দরকার হয় হুম মোটামুটি ওই উদ্দেশ্যে আগানো হয়েছে হুম এবং মোটামুটি এগুলি বাস্তবায়নের পথে যেমন স্কুল মসজিদ কবরস্থান খেলার মাঠ লাইব্রেরি তারপর ওয়াটার বডি লাইব্রেরি কি অন্য আজকে বন্ধ পেলাম এটা কি ম্যাক্সিমাম বন্ধ থাকে না ম্যাক্সিমাম বন্ধ থাকে না খোলা থাকে সব দিনই তো বিশেষ দিনগুলোতে দেখা যায় এই সব দিনগুলোতে লোকজন খুব কম আসে আচ্ছা লাইব্রেরিতে কি আছে লাইব্রেরিতে বই আছে এখন আমরা এটা পুরোপুরি চালু করতে পারি এখনো বই আচ্ছা মানে এখনো অসমাপ্ত অবস্থা আছে লাইব্রেরিটা সুন্দর আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে যে ট্যুরিস্ট প্লেস এখানে বেড়ানোর মতো একটা জায়গা আছে তো নরমালি যদি কোনো ফ্যামিলি কিংবা কোনো পিকনিক প্রোগ্রাম করতে চায় সেক্ষেত্রে কী করবে তারা আমরা সাধারণত এখানে পিকনিক দেওয়া হয় না আচ্ছা পিকনিক দেওয়া হয় না এখন পিকনিক দিলে পরিবেশ নষ্ট করে ফেলা হয় আচ্ছা গাছপালা এই যে সবুজ এগুলি ঠিকঠাক আচ্ছা এখানে একটা একটা সুন্দর অক্সিজেন পাচ্ছে একটা ফ্রেশ অক্সিজেন জন্য আপনি এখানে আসতে পারেন আর অতিথি পাখি আমি খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না অতিথি পাখির ব্যাপারটা বলবেন অতিথি পাখি আমাদের আসছিল পার্কের ওই উত্তর সাইডে যে ইয়েটা ছিল জলাশয়টা ছিল এখানে অনেক অতিথি পাখি ছিল তো এখন কমে গেছে আর মাঝখানে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল লেজার শো আর্টিফিশিয়াল ওই প্রোগ্রামের কারণে এই অতিথি পাখিগুলি আমরা অবশ্যই পরিবেশের দিকে একটু খেয়াল রাখবো না হলে অতিথি ভাগে যেভাবে চলে যাচ্ছে পরিবেশের পরিবেশের সৌন্দর্য চলে যাচ্ছে তো এটা এখানে আমি অনেক বছর আগে এসেছিলাম তখন অতিথি পাখি কিন্তু আমি ভরপুর পেয়েছিলাম তো এই ওই জিনিসটাই আমি এখানে দেখাতে দেখা ভাবছিলাম দেখা একটা ভালো একটা ভিডিও বানাবো কিন্তু এটা আর হচ্ছে না তো ভাই যেন আর একটা বলবেন যে এখানে দেখি যে ছেলে মেয়ে অনেকেই আসে তো এখানে অনেকেই আসে তো যাই হোক এটা হয়তো বা ছেলে মেয়েদের জন্য খুব একটা সুন্দর একটা জায়গা এটা ভিউ ফোকাস সুন্দর আসে তো যাই হোক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইজান ঢাকা থেকে পার্কটিতে কিভাবে যাবেন ঢাকা থেকে কুড়িল বিশ্ব রোড হতে তিন সুবির রাস্তা ধরে সিএনজি রিজার্ভ করলে সরাসরি জিন্দা পার্ক যেতে পারবেন আর হ্যাঁ বন্ধুরা অবশ্যই সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ফিরে আসবেন আর ফিরে না আসলে যে কোনো বিপদ আসতে পারে কারণ এলাকার একেবারে লোকালয় পার্কটির মধ্যে খাবার ভালো হোটেল আছে তবে বাইরে থেকে খাবার নিতে চাইলে আপনাকে অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা গুনতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে